ఈ యంత్రం అనేది ఎవరైనా ఒక దేవతామూర్తి యొక్క బీజాక్షర సమూహంతో జ్యోతిష మరియు తాంత్రిక శాస్త్రాల ఇచ్చ ఉన్న మంత్రములతో ఆ ప్రత్యేకమైన చక్రములలో నిక్షేపం చేసి మొత్తానికి ఆ యంత్రంలో సర్వశక్తులను అష్టదిక్పాలకులను ఆవాహనం చేసే ఒక దివ్యమైన చక్రం యంత్రంలో ఉన్నటువంటి బీజాక్షరాల ప్రభావం వలన నెగిటివ్ ఎనర్జీ పూర్తిగా తొలగిపోయి పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది ఎక్కడైతే యంత్ర స్థాపన జరుగుతుందో అక్కడ నుండి నెగిటివ్ ఎనర్జీ దూరం అయ్యి పాజిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చి చేరుతుంది ఈ యంత్ర సాధన ప్రభావం మన మనస్సుపై పడుతుంది మానవుని శరీరమును నిత్యం ప్రభావితం చేసేది మనస్సు మాత్రమే ఆ మనస్సుపై మానవుని సకల ఆరోగ్యము కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది మనం ఏదైనా దేవాలయంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మన మనస్సు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఆ దేవాలయం నుండి అడుగు బయట పెట్టగానే ఏదో మాయకమైనట్లు మన మనస్సు యథావిధిగా మారిపోతుంది దీనికి కారణం ఏమిటంటే దేవాలయంలో ప్రతిష్ఠ చేసిన విగ్రహాల క్రింద వివిధ వేద మంత్రాలతో బీజాక్షరములతో ఒక యంత్రమును ఒక జీవం పోసి ప్రతిష్ట చేసి స్థాపితం చేస్తారు ఆ మహత్యంగల యంత్ర ప్రభావము చేతనే ఆ ప్రాంతం మొత్తం పాజిటివ్గా శక్తిగా మారుతుంది ఆ పాజిటివ్ శక్తి మన మనస్సుపై పడి మన మనస్సును ఉత్తేజపరుస్తుంది ఏ సమస్య గురించి మనకు బాధలు కలుగుతున్నాయో అలాంటి ప్రతి సమస్యకు ఒక నిర్దిష్టమైన యంత్రంను తెలియజేయడం శాస్త్రమును అవపోసన పట్టిన ఒక జ్యోతిషునికే ఇది సాధ్యపడుతుంది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే యంత్రం అనేది భగవంతునికి ప్రతిబింబం లాంటిది యంత్రం అనగా నియమనిష్టలతో నియంత్రించేది అని అర్థం దేవతలకు నివాసయోగ్యమైన గృహం అని అర్థము ఈ యంత్రమనే దేవతా నగరం దేవతా ఆసన స్థానం దేవతా ఆవాస స్థానం అని కూడా అంటూ ఉంటారు యంత్రంలో కలువై ఉన్న సమస్త దేవతామూర్తులు సకల దోషములను నివృత్తి చేసి మానవ జాతికి శుభములు చేకూరుస్తారు కాబట్టి యంత్రములను శుద్ధి చేసి పరిపూర్ణమైన పంచోపచార పూజ ప్రక్రియలు అన్నీ శ్రద్ధగా చేసి స్థాపన చేసినట్లయితే యంత్రం యొక్క పరిపూర్ణ ఫలితములు పొందవచ్చు యంత్రము మంత్రము తంత్రము ఇవన్నీ కలిస్తేనే పూజ అని అంటారు కొందరు తాంత్రిక్ మనగానే అది ఏదో చెడు కలిగించే ప్రక్రియ అని అంటారు కానీ ఇది ఎంత మాత్రము నిజము కాదు ఇతరులకు చెడు కలిగించే ప్రక్రియను కుతంత్రము అంటారు ఔషధ ప్రయోగమునకు గృహ నిర్మాణమునకు దేవాలయ నిర్మాణమునకు దేవాలయ ఉత్సవాలకు దేవాలయ నిత్య ఆరాధనలు దేవాలయ ఆగమ శాస్త్రములు వామచారము ఇవన్నింటినీ తంత్రములు అని పిలుస్తారు యంత్రములను మధ్య భాగంలో దైవశక్తికి కేంద్రీకరించబడి ఉంటుంది అని తంత్రశాస్త్రంలోని నమ్మకము ఒక్కో యంత్రము ఆ దేవతామూర్తులకు సంబంధించి నిర్దిష్టమైన రేఖాచిత్రాల రూపంలో చెక్కబడి ఉంటుంది తంత్రశాస్త్రంలో శక్తికి శక్తి యొక్క ప్రతిరూపాలకి ఈ యంత్రమును ఉపయోగిస్తారు ఎంతో శక్తివంతమైన యంత్రములు వాటికి సంబంధించిన బీజ మంత్రములతో ధ్యానము కావించి నిర్దిష్టమైన రోజుల పాటు నిర్దిష్టమైన సంఖ్య కొన్నిసార్లు జపించి సిద్ధి పొందిన ఆ యంత్రము నుండి పరిపూర్ణ ఫలితములు పొందవచ్చు ప్రాచీన రహస్యాలు ఆచార వ్యవహారాలు శాస్త్రీయ విశ్లేషణల సమాహారం మీ తాడపత్రం మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ధన్యవాదములు